Hari membersihkan pantai itu yang terbaik, kan? Lebih baik dari hari melempar bolu buah. Yang terbaik. Pastinya. Aku suka hari melempar bolu buah. Ketemu. Pasangan sandal ini atau hanya sebelah? Hah, ada yang ketinggalan PR. Orang tinggalkan barang teraneh di pantai. Tunggu, ini milikku. Ternyata ada di sini. Halo, Skipper. Halo, Jessica. Kau ke sini untuk hari membersihkan pantai. Ya, tidak akan kulewatkan. Aku juga tidak akan hanya berhayal. Tidak, tentu. Ini kerja keras, tapi setimpal. Oh, ini sama sekali bukan kerja keras. Kuanggap ini perubahan seru untuk pantai. <laughs> Itulah maksudku. Seru bukan kerja keras. Dan siapa yang tidak suka pantai? <laughs> tidak ada yang lebih suka dariku. Ya, aku sangat menyukai pantai. <laughs> tidak lebih suka dariku. <laughs> ini bukan kompetisi. Ya, tentu saja bukan. Hai, Skipper. Bagaimana pembersihannya? Temukan barang aneh. Jessica ada di sini. Oh, tidak. Oh, iya. Yeah. Dia bilang dia suka pantai melebihiku. Lalu pada dasarnya menantangku untuk berlomba membersihkan pantai. Oh, itu seperti lomba membuat kue dulu. Itu tidak berakhir dengan baik. Maafin ya. Dibeli dari toko. Kalian berdua selalu saling membuat kesal. Dia yang paling senang membuat kesal orang. Ah, baiklah, aku mengerti maksudmu. Skipper, fokus. Hari ini temanya pantai, bukan perseteruanmu dengan Jessica. Mengerti. Fokus pada pantai dan jangan mau dibuat kesal. Gadis pintar, ku telepon lagi nanti. Dah. Apa kabar? Ini hari yang indah berada di luar. Aku berpikir untuk membuat vlog di pantai. Aku juga mengucapkan selamat hari laut sedunia. Tidak ada cara lebih baik untuk merayakan lautan daripada mengunjungi pantai, kan? Jadi, banyak dari kalian yang bertanya, apa yang aku bawa ke pantai? <laughs> Dan ini sepertinya waktu yang tepat untuk berbagi. Aku suka bawa yang sederhana. Pertama, aku selalu membawa dua tas. Sebuah tas jinjing kecil untuk membawa handuk. Dua handuk. Satu, yang sedang kududuki. Dan satu handuk lagi akan kupakai setelah berenang. Tas yang lain, ranselku. Baik, kita lihat apa yang kubawa hari ini. Oh, benda yang paling penting. Tabir surya. Aku tidak bohong, aku memakai tabir surya sepanjang hari. Oh, aku jadi ingat. Apa kau ingat permainan yang aku dan adikku mainkan? Squabble, squabble, squabble. Ayo, kita mulai permainannya. Tali Permainan diadakan tidak jauh dari sini, dekat pantai. Marshmallow-nya hampir membuat kami kalah, tapi kami bertahan sampai akhir. <laughs> Baiklah, kita lihat lagi. Oh, ini juga benda yang sangat penting. Jurnalku. Aku suka menggambar, menulis, dan mencoret-coret. Aku menulis jurnal setiap hari. Pantai tempat yang tepat untuk melakukannya. Oh, ini dari saat terakhir kali Ken... Teresa dan aku berada di pantai. Ken menemukan cangkang yang indah ini dan memberikannya padaku. Jadi aku simpan di ranselku dan ku bawa kemanapun aku pergi. Yang mengingatkanku pada... Ini. Ini adalah batu aku amarin. Ini batu kelahiran. Orang tuaku memberikan ini untuk hadiah ulang tahun. Indah sekali, kan? Kita lihat yang lain untuk snorkeling. <tid> Tidak bisa pergi ke pantai tanpa ini. Kita selalu membahas kalau kacamata hitam menjadi mode. Itu memang benar. Tapi sebenarnya kacamata penting untuk melindungi mata dari matahari. Dan aku juga menemukan makaron di dalam ranselku. Makaron ini terlihat lezat. Huh. Aku membuat vlog beberapa minggu yang lalu tentang cara membuat makanan manis yang lezat ini. Jadi kau bisa membuatnya sendiri. Ah, lezat sekali. Aku juga suka mendengarkan musik di pantai. Inilah musik yang sering ku dengarkan. Kami kekuatan dan masa depan. Ini adalah kamera bawah air, jadi aku bisa berenang dan mengambil gambar. Keren sekali. 
sekali, kan? Oh, aku tidak pernah pergi ke pantai tanpa papan bugi atau papan selancar atau papan dayung. Kau tidak bosan kalau memiliki papan. Benar, kan? <tuh> Itu lelucon ayahku. Inilah hariku di pantai. Aku suka. Senang rasanya berada di pantai dan benar-benar bersantai dan membuatku berpikir betapa jarangnya kita melakukan itu. Aku merasa seperti membuang banyak waktu di media sosial. Tidak hanya terhubung dengan orang-orang, tapi menggulir dan menggulir. Aku membandingkan diriku dengan orang lain dan itu tidak menyenangkan. Jadi, mari kita bersantai dan itu tantangannya. Kita bersantai satu hari saja dari media sosial. Bagaimana? Mau coba? Oh, Ken! Hey, Barbie! Hey. Aku di sini. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Positif.